Trân lại xin kính chào tất cả các quý vị à, đến với góc bếp thương thương của Thanh Trân ngày hôm nay Nam Trân xin giới thiệu đến tất cả quý vị món à, sườn ram thì sườn ram thì à, có nhiều cách để ram lắm nhưng mà cái cách của Nam Trân ram thì nó sẽ ra rất cái màu rất là đẹp à, sườn á trước ở bên đây mình không biết là sườn người ta bỏ đông lạnh người ta xả đá như thế nào nhưng mà Nam Trân luôn luôn về rửa với muối và giấm Rửa sạch xong xả lại một lần nữa Thì các bạn có thể thấy là cái màu thịt bây giờ hiện tại nó hơi tái chút xíu Nhưng mà nó rất là sạch Và khi mình làm thịt nó sẽ thơm mà không có hôi nữa à, Thì khi sườn, sườn rửa sạch như vậy Nam Trân bắt đầu cắt khúc nha Mình bắt đầu cắt khúc cắt theo cái sớ xương thì theo miếng sườn và mình cắt hết cái khoảng này khoảng này thịt này đó thì uh, nam trân nói họ cân cho hai pound nhưng mà cuối cùng nó thành là hai pound rưỡi lúc nào ở chợ họ cũng cân uh, <cười> nhiều hơn cho mình hay sao đó không biết nữa thì uh, thì cái dung lượng của cái gia vị của mình đó, nó thay đổi tùy theo cái mỗi cái lượng thịt khi mà mình mua nhiều khi mình mua mình không mua được cái chính xác bao nhiêu thao uh, như là ưng ý thì tùy theo uh, mình là người uh, nam người trung người bắc mũi miền thì mình ăn cái ngọt lạc nó khác nhau thì uh, thì mình cứ cứ theo theo cái gia vị năm trân sẽ theo cái gia vị chung chung để làm sau khi đó mọi người có thể thêm bớt trong cái quá trình mình nấu mình có thể nêm thì mình sẽ biết được là cái, cái, cái nào nó hợp miệng mình nhất nhưng mà có những cái giống như là làm sao làm cho cái màu thịt nó đẹp miếng thịt nó mềm và à, vẫn săn như thường đó. sau khi cắt hết Thì cái món sườn ram này gồm có hành hương, tiêu, muối, đường và nước mắm Là những thứ mà mình cần có Thì đường á, khoảng chừng 4 tablespoon 4 tablespoon cho khoảng chừng 2 pound à, sườn Hoặc là mình khi mình kho, thịt kho cũng vậy Cái lượng nó khoảng chừng như vậy à, Nước mắm á, thì khoảng chừng 3 3 tablespoon và chút xíu muối tùy theo nếu mà mình không muốn nêm nhiều nước mắm quá thì mình có thể thêm, thêm, thêm muối nhưng mà thường thường á, thì năm chân kho thịt năm chân không có uh, kho muối muối thì lúc nào mình cũng có sẵn trong cái kitchen của mình hết thì bây giờ uh, một hai thao sườn như vậy thì năm chân cho một cái củ hành hương lớn như vậy không biết hành hương bên Mỹ họ luôn luôn năm chân có một cái cái rổ rác của mình rất là tiện lợi không có phải quay tới quay lui nhiều khi mình quay tới nó rớt đồ như bếp ấy, nó, nó dơ lắm nên lúc nào năm trân cũng có một cái cái, cái thùng rác xinh xinh cái, cái thùng rác thiệt ra chứ là cái tô thôi bất cứ một cái tô gì mình cũng có thể mình mình dùng à, hành hương thì mình đột bỏ ra ha củ hành hương này nó hơi hơi lớn quá thì chắc năm trân chưa dùng à, không hết đâu thì khoảng chừng hai củ hành hương lớn như thế này thì bây giờ mình có thể mình cắt lớn ra như vậy xong mình dập nó xuống nhưng mà năm trần cứ cắt cắt để cho nó tiện cắt khoanh khoanh như vậy thôi tí nữa mình vô mình tao cái lửa nóng đó thì nó cũng như ra mà nó cũng sẽ rất là thơm nha bây giờ năm trân sẽ mở bếp và bắt đầu mình bắt đầu làm cái lý do làm sao mà cái thịt nó đẹp đều do nước màu kho cá cũng vậy à, cái nước màu nó rất là quan trọng cái miếng thịt mình nhìn hấp dẫn muốn ăn hay không á, là do cái, cái cái mình xem nước màu thì mình mở bếp ra khi bắt chảo lên mình để thiệt là lớn lửa lớn chút xíu ha 
Tại vì để nó, xong năm Trân sẽ cho một chút xíu dầu vào Chà ố để cho nóng, nóng thật nóng Xong khi đó Nam cho đường vào Với trong cái dầu đó Để lấy cái nước màu Cái này là mình đừng có đi đâu hết nha Mình mình chuẩn bị thịt Thành muối nước mắm Xong xuôi hết rồi Là mình ôm cái chảo thôi Tại vì mình không có muốn bỏ đi Tại vì khi cái nhiều khi cái chảo mà nóng quá Mình bỏ đường vô mình bỏ đi Nước màu nó sẽ bị khét Nó đắng mà cái màu nó ra quá đậm đi cũng không đẹp Thường thường mà nếu các bạn mà không có liền nước màu á, thì mình làm cách này còn có Thì lần sau Nam Trân sẽ chỉ cho các bạn biết thế nào quý vị Biết thế nào làm uh, nước màu để mình có thể giữ được lâu Và mỗi lần mình nấu là mình chỉ cần đổ vào thôi Mình không cần phải đợi Tới cái đời sống mà mọi người phải đi làm xong rồi về nấu ăn này kia đó, thì có những cái 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 bước mà mình có thể làm trước Mình làm trước thì mình đỡ thì giờ lắm Đây, bây giờ nước đường bắt đầu chuyển màu Và khi mà nó chuyển màu á, thì nó rất là nhanh Nên mình phải đứng mình mình chịu khóc mình canh Và bây giờ bắt đầu nó đổi màu vàng xung quanh rồi nè Lúc này là mình phải canh đây Okay, lúc này là phải cho lửa thấp xuống liền và thảy hết cái phần hành vô trong cho nó kịp và thơm Đó, quý vị có thể thấy cái màu nước màu nằm ở đây cho lửa nhỏ lại xong mình cho cả cái phần sườn vào trong đó lúc này mình cho lửa nhỏ lại chút xíu nha trộn xong cái nước màu đó, thấm thịt rồi khi đó mình hãy mở lửa lửa lớn lại còn thì lửa lớn quá nó vẫn tiếp tục nó thúc cái nước màu ở dưới cái đường ở dưới nó sẽ làm khi cái, cái, cái nước màu của mình đắng và cháy đó đó bây giờ ta bắt đầu cho nước mắm vào và cho hết khoảng đường của mình vào cái món này rất là dễ nấu rất là dễ ăn này mình có thể ăn với xôi à, mình có thể ăn với cơm cơm nguội <cười> tuyệt vời lắm Nhà Nam Trân chỉ thích ăn cái món sườn ram này với khi mà mình đổ trứng chiên đó Hai món ăn chung với nhau rất là hợp Bây giờ cái màu chưa có thấy nó đẹp đâu Tí nữa cái màu uh, nước màu nó sẽ thấm vào uh, Kho sườn á Nam Trân sẽ cho nó rút hai lần khi nào mình thấy miếng sườn của mình á, miếng thịt của mình á, nó rút lại và lòi hai đầu xương á, là là uh, đạt hiệu quả Bây giờ mình cho lửa lớn lại Năm Trân ước gì quý vị được ngửi cái mùi bây giờ nó thơm rất là thơm, thơm nồng nàn à, Quý vị đừng bỏ tiêu vào khi mà kho thịt, đó, kho cá cũng vậy Đừng bỏ tiêu vào lúc đầu Đợi khi nào mà sắp xong chuẩn bị tắt bếp Hãy bỏ tiêu vào khi đó cái tiêu nó không làm đen thức ăn của mình Mà nó sẽ làm thơm và giữ cái mùi thơm Tại vì nếu mà mình bỏ quá sớm á, 
mùi tiêu bay đi hết thức ăn của mình bị đen mà cái mùi tiêu nó bị um, nấu nhiều quá sẽ bị bị mất cái cái vị, vị thơm đặc biệt của tiêu đi thế bây giờ với cái lửa như vậy bây giờ mình cho nó sôi lên rồi ha nam trân sẽ cho lửa xuống khoảng medium thôi và đậy nắp lại Sau khi mình đẩy nắp lại khoảng chừng 15 phút Để cho nó rút xuống hết Sườn là nam trân khi kho sườn Nam trân kho không phải kho hai lần Mà cho nó rút hết nước một lần Sau khi đó Cái nước mỡ của mình nó bắt đầu nó trong rồi Nó rút hết những cái nước đục rồi đó Thì mình bỏ một lần nước nữa thì cái lúc mà miếng sườn của mình ra cái dĩa sườn của mình đó, là nó có một cái lớp à, nước thịt trong nước mỡ rất là đẹp nó không có đục mà nó sền sệt lại nếu mà mình mình chịu khó mình đợi cho nó rút hết rút hết nước vào trong thịt cái coi kho lần coi như là kho hai lần đó cái lúc mà nó, nó nước mà sắp cạn rồi mình phải canh nó chút xíu, tại vì không đó thì nó sẽ sẽ, sẽ dễ bị cháy lắm, bị xém đó, cháy xém đó, thì tại vì nó có đường ở trong đó, nó cứ bị thấy cái màu nó nó ra rất đẹp rồi, bây giờ phải cho nó rút hết nước đầu. Món sườn ram là món uh, gọi là khoái khẩu của tất cả mọi người. À, cái phần sườn này hồi nãy của Nam Trân thì nó hơi nhiều hơn 2 pound. À, nên bây giờ Nam Trân sẽ bỏ thêm một chút xíu nước mắm nữa Chắc bỏ hai, hai muỗng cà phê nước mắm nữa là được à, Nhiều khi mình nấu mình à, Khi chỉ giận nhiều khi Nam Trân muốn chính xác lắm Nhưng mà nhiều khi mình, mình đi chợ Họ đâu có cho Họ đâu có cân đông Đưa cho mình y chang như mình muốn vậy đâu Nhiều khi miếng thịt to, miếng thịt nhỏ, miếng thịt mà nhỏ quá thì nhiều khi nó lại không ngon hay là to quá này kia đó nên nhiều khi mình muốn mua cái miếng thịt mà mình tưởng ngon đó thì nhiều khi nó là là cái miếng thịt mà mình thấy theo theo cái lượng mà người ta đưa thôi và về mà mình cất đi thì cũng mất tươi đi nên bình thường thì năm trăm cứ cứ nấu khoảng chừng bây giờ bắt đầu cái nước thịt nó rút rồi nè thì mình cẩn thận chút xíu đừng có đi vô coi tivi hay cái gì đó giữ khói canh nó chút xíu nữa thôi khi mà nó rút xuống hết rồi đó là mình có thể bỏ thêm một đợt nước thứ hai khi mà cái đợt nước thứ hai á mà nó rút lại á là thịt chín thôi thịt, à, nó vừa vừa mềm thịt trong mềm bây giờ bắt đầu nè quý vị thấy là nó bắt đầu nó 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 kẹo lại nó chuẩn bị ra cái nước mỡ cái nước thịt thì nó sẽ rút khô hết rồi rồi bây giờ nó bắt đầu nó ra cái nước mỡ ok bây giờ năm trăm cho lửa nhỏ lại một lần nữa là cho cho được nước thứ hai bây giờ mình cho sắp sắp nước như thế này khoảng chừng nửa chén nước và bây giờ mình cũng để nắp lại cho lửa riêng riêng sau khoảng chừng 15 phút để lửa riêu riêu thì bây giờ quý vị có thể nhìn thấy cái nước thịt của mình có hai lớp đó là một cái lớp mỡ trong ở trên và có một cái lớp nước thịt ở dưới cũng rất là trong lúc này năm trăm bắt đầu cho xí tiêu vào và tắt bếp bây giờ năm trăm đi chuẩn bị dĩa cơm để bỏ ra nha và bây giờ uhm, cái mùi tiêu nó khô rậm ngon lắm thơm ơi là thơm
cái kho thịt cái quan trọng nhất đó là cái màu cái màu cho một chút xíu nữa đây quý vị có thể thấy cái màu uh, nước thịt rất là đẹp phải không trong và có cái lớp nước mỡ ở trên đây là dĩa cơm mà chúng ta vừa cùng nhau nấu món sườn rang ăn với cơm để nam trân nói lại một lần nữa để quý vị có thể à, bắt kịp món sườn rang nam trân đã dùng khoảng chừng hai thao sườn với 4 tablespoon đường ba hoặc bốn tùy theo khẩu vị à, tablespoon nước mắm và nam trân dùng khoảng chừng một hai củ hành hương cỡ này hoặc là nếu mà to quá thì mình có thể dùng ít hương à, hành hương thì lúc nào nó cũng thơm hết dư một chút xíu thiếu một chút xíu không sao hết đó thì khi mà cái trong cái quá trình làm á, thì mình nước màu rất là quan trọng và khi nam trân nấu à, xào à, xương vào trong đó bỏ hết tất cả gia vị nấu cho rút hết nước đầu tiên cái nước thịt nó ra đó thì mình cho nó rút hết xuống đến khi mà nó lòi vừa lòi cái lớp mỡ lên đó đừng có để cháy nha và khi đó mình cho khoảng chừng nửa chén nước vào sau khi đó mình để nửa medium nhỏ thôi xong rồi để nắp lại và à, mình để đó khoảng chừng 15 phút thì mình canh đó. khi nào cái cục sườn á mà quý vị thấy mà nó rút hai đầu thịt hai đầu cái thịt nó rút lại hai đầu sườn lòi ra như vậy là là thịt chín rồi và thấm thía rồi à, một cái nữa là năm trân lúc nào cũng à, chuẩn bị tiêu nhưng mà tiêu mình đừng bỏ sớm bỏ sớm thịt sẽ bị đen và cái vị tiêu nó sẽ bị mất đi nó mất thơm đi năm trân rất là cảm ơn tất cả các quý vị đã theo dõi chương trình à, góc bếp thương thương của năm trân với món cơm sườn rang và hy vọng à, quý vị sẽ đón à, coi khi chương trình kế tiếp Nam Trân sẽ làm món um, thịt ba chỉ rang với là tôm tôm thịt ba chỉ rang thì uh, hy vọng quý vị um, có những ý kiến thì sẽ cho Nam Trân biết nếu mà uh, hoặc là thành công thì chụp hình uh, bỏ lên trên Facebook thì khi cho Nam Trân biết là thế là, uh, quý vị làm có được hay không hay là quý vị cần yêu cầu những cái món gì mới à, mà quý vị à, muốn hỏi thêm thì Nam Trân sẽ à, xin chia sẻ với cái hiểu biết của mình à, cùng với quý vị và chúc quý vị một ngày à, và một buổi dinner với gia đình thật là an vui và hạnh phúc. Hãy subscribe